З 23 по 29 квітня в рамках Європейського тижня імунізації проводиться і Український тиждень імунізації. Метою цієї події є підвищення обізнаності та важливості вакцинації серед населення. За даними ВООЗ, імунізація дозволяє щорічно запобігати від 2 до 3 мільйонів випадків смерті від дифтерії, правця, кашлюку, кору, свинки і краснухи. Зараз у нас діє 595 наказ в Україні, згідно якого затверджений календар щеп. І щеплення від 10 хвороб – це туберкульоз, дифтерія, правець, кір, паратит, краснуха, вірусний гепатит Б та гемофільна інфекція. Цей календар щеплень є обов'язковим. Якщо кожна дитина наша буде щеплена згідно цього календарю, вона буде мати стійкий імунітет до хвороби. Імунізація населення проводиться від народження. Вакцинують дітей відповідно до календаря щеплень. Жителі Коростенської громади можуть отримати безкоштовно усі щеплення, які необхідні для імунізації. На сьогодні Житомирська область достатньо забезпечена рутинними вакцинами, в тому числі і наше місто. Варто відзначити, що за останні роки спостерігається спалах поліемелі, а також відзначається ріст випадків кору. Зараз Україна знаходиться в спалах у поліоміеліту. Перший спалах був зареєстрований в Закарпатській області, де захворіли в 2021 році. Це захворіли двоє дітей з однієї родини. В цій родині були ще дітки, там було загалом 10 дітей і жодна дитина не була щеплена проти поліоміеліту із-за релігійних поглядів батьків. 22-го року був зафіксований другий випадок поліоміліту в Рівненській області. Захворіла дитина, яка по стану здоров'я не могла отримати щеплення. І тому зараз, щоб уникнути подальшого спалаху, в Україні проводиться форсована імунізація дітей проти поліоміліту до 6 років. Інша біда – це кір. Кір – дуже заразне захворювання, воно в шість разів заразніше за грип. На даний момент проводиться також облік дітей до шести років, які не отримали щеплення. Контроль щеплення дітей ведуть батьки спільно з дитячими лікарями. Щодо дорослого населення, то потрібно кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку, поновлювати щеплення проти дифтерії та праця. Для отримання вакцини можна звернутися до свого сімейного лікаря.